நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் ஃபைவ்ல வால்யூம் ஃபைவ்ல டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து எயிட்டீன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் டெஃபினேஷன்ஸ் எயிட்டீன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இதில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது எயிட்டீன் ஏ எயிட்டீன் ஏ இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் ஏன்னா எக்ஸாம்லேயும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இது சம்மந்தமாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற எயிட்டீன் ஏ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் ஆஃபீஸ் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பேக் ஆஃபீஸ்னா பின்னாடி ஆஃபீஸ் கூட இது பேக் நம்ம நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் பேக் வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான ரோலில் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஹெச்ஓ டூ எஸ்ஓக்கும் பேக் க்ளோஸ் பண்ண அப்புறம் எஸ்ஓ டூ பிஓக்கு பேக் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் நம்ம நம்ம போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லா ஆஃபீஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கும் பேக் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுறோம் ஸோ அதனால் பேக் வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான டாபிக் தான் இதில் பேக் ஆஃபீஸ்ன்றது இப்போ என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து பேக் ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் எதுவும் கிடையாது இப்போலாம் தனியாக பேக்னு கிளாஸிஃபை பண்ணணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது பட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த பேக் ஹேண்டிலிங் நிறைய ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு எவ்வளோ பேக் நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்கு என்ன ஏதுன்னே தெரியாமல் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் பேக் அக்கௌண்டிங்காக பேக் அக்கௌண்டிங் இந்த பேக் அக்கௌண்டிங் அக்கௌண்டிங்னா எந்த ஆஃபீஸ் எவ்வளோ பேக் இருக்கு நம்ம எவ்வளோ பேக் ப்ரொக்யூர் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ பேக் வீடு பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம கணக்கு இருக்காங்க ஒரு பேக் அக்கௌண்டிங்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த தேதியிலிருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த பேக் ஆஃபீஸ் நம்மளுக்குள்ள எல்லா ஆஃபீஸும் என்ன பண்றாங்க பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு ஒரு கா ஒரு கான்செப்ட் சொல்லி பிரிக்கிறாங்க எப்பத்துல இருந்து ஒன்னு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு ஸோ இந்த நியூ பேக் அக்கௌண்டிங் படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய நம்மட்ட இருக்க போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாத்தையும் நாலா பிரிக்கிறாங்க முதல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூபிஓ யூபிஓனா யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் யூபிஓனா யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம் ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா டிபிஓ சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் ஓகேவா மெயினாக எதுக்காக நம்ம இந்த பேக் அக்கௌண்டிங் பிரிச்சிருக்கோம்னா ஒன் இயர் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்புறமா ஸ்டாக் வந்து நம்ம எவ்வளோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் இருக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டு அப்புறம் ஆத்தரைஸ்டு பேக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆஃபீஸில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஆத்தரைஸ்டு பேக்கு அப்புறம் மூணாவது டிஸ்போசல் இது பற்றி நம்மகிட்ட வந்து முன்னாடி கணக்கு இல்லை எப்போ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த ஆஃபீஸில் எவ்வளோ பேக் வச்சுருக்கணும் எப்போ வாங்குறோம் எவ்வளோ டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்புறமா நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா ஆஃபீஸையும் பேக் அக்கௌண்டிங்காக இந்த மாதிரி நாலாக பிரிக்கிறோம் யூபிஓ யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் டிபிஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் சிபிஓ சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் தென் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படி நாலாக பிரிக்கிறோம் இப்போ ஒவ்வொரு ஆஃபீஸை பற்றி நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃபீஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் யூபிஓ யூபிஓனா என்ன அப்படின்னா யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் யூபிஓ யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் இந்த யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸும் எக்ஸப்ட் பிரான்ச் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸப்ட் பிஓ எக்ஸப்ட் பிஓ ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் கால்ட் அஸ் யூபிஓ நீங்கள் யூபிஓ டிபிஓனா தனியாக ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் நினைக்க வேண்டாம் நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸப்ட் பிஓ பிஓ வந்து பேக் அக்கௌண்டிங்லே வராது ஏன் பிஓ பேக் அக்கௌண்டிங்கில் வராது அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிஓ பொறுத்த வரைக்கும் தனியாக பேக்கே வச்சுக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காலையில் எஸ்ஓலேருந்து ஒரு பிஓ பேக் வரும் அந்த பேக்லேருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு வேலை பார்த்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க அதே பாயில் பேக்கை கொடுத்து அனுப்பிடுவாங்க ஸோ பிஓ பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பேக்கே தேவைப்படாது இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் பிஓ அக்கௌண்டிங்கில் பிஓ வரவே வராது ஸோ எக்ஸப்ட் பிஓ ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் கால்ட் அஸ் யூபிஓ விவோ தவிர நீ இருக்க எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸும் பார்த்தீங்கன்னா வி என்ன சொல்லுவோம் நம்ம வந்து யூபிஓன்னு சொல்கிறோம் யூபிஓ யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த யூபிஓக்கெலாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் தானே ஸோ சூப்பர் ஹண்ட்ரெண்டு அதில் ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன் ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன் ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை
பேக்குக்கும் இதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த எது எதுக்கு பிஓ மாதிரியே மற்ற உள்ளவங்களுக்கு பிஓக்கு கிடையாது மற்ற இது வந்து எக்ஸாம்பிள் போட்டேன் மினிமம் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஆஃபீஸுக்கும் ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கும் பேக் பேலன்ஸ் போடுவாங்க மினிமம் வந்து அவங்க வந்து பத்து பேக் வச்சுக்கலாம் மேக்சிமம் ஒரு இருபத்தஞ்சி பேக் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் கேல்குலேஷன் இருக்குது அவங்களுக்கு எவ்வளோ மெயில் வரணும் எவ்வளோ மெயில் டெஸ்பேச் ஆகுது அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது ஸோ அந்த கேல்குலேஷன் நமக்கு இப்போ வேண்டாம் நம்ம இதே இதை வால்யூம் செவனில் படிப்போம் அவங்க அந்த போஸ்ட்மேன் குழு பிஏக்கும் இருக்குது அதில் படிப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வால்யூம் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் யூபிஓனால் என்னென்ன படிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து பேக் பேலன்ஸ் சொல்லுவாங்க யார் சொல்லுவாங்க ஹெட் ஆஃப் த டிவிஷன் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஃபஸ்ட்டு ஜூலையில் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்க்கும் இந்த ஒவ்வொரு யூபிஓக்கும் எவ்வளோ மினிமம் வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ மேக்சிமம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி தனியாக ஆர்டர் அது போக இந்த யூபி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டே புக் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அது மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இந்த பேக் டே புக்னா ஒன்றும் இல்லை எவ்வளோ பேக் வந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம கையில் எவ்வளோ இருக்குது இன்னைக்கு ஈவினிங் பை அனுப்புனதுக்கு மீதி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நோட் பண்ணுவாங்க அதுதான் பேர் பேக் டே புக் இதை யார் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இபிஓ மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ மொத்தத்தில் யூபிஓ பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இவங்க வேலை என்னென்னா எக்ஸப்ட் ஆல் த பிஓ தவிர ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸஸ் கால்ட் அஸ் யூபிஓ அந்த ஒவ்வொரு யூபிஓக்கும் அந்த ஹெட்டாவது டிவிஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜூலையில் பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க பேக் பேலன்ஸ் ரிப்போர்ட் வந்து இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணி அனுப்புவாங்க அதில் மினிமம் எவ்வளோ மேக்சிமம் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இவங்க எல்லா யூபிஓவும் டே புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இது இல்லாமல் டெய்லி இந்த யூபிஓ என்ன பண்ணுவாங்க டெய்லி அவங்களோட டிபிஓவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க யூபிஓ வந்து டிபிஓக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க தினமும் எங்கிட்ட எவ்வளோ பேக் இருக்குது அப்படின்றத யூபிஓ என்ன பண்ணுவாங்க தினமும் டிபிஓவுக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா யூபிஓ பற்றி உள்ளது சரியா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது டிபிஓ அடுத்தது டிபிஓ டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் டிபிஓனா டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் யூபிஓல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூபிஓனா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் எக்ஸப்ட் பிஓ ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேவா எக்ஸப்ட் பிஓ ஆல் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல்ஓ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆர்எல்ஓ ஆர்எல்ஓ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ் வச்சு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஆர்எல்ஓ வந்து ஒன் ஆஃப் த யூபிஓ ஆர்எல் வந்து ஆர்எல்ஓ வந்து ஒரு யூபிஓ தான் ஓகேவா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுருங்க ஆர்எல்ஓ இது யூபிஓ டிபிஓ அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க ரிட்டர்ன் லெட்டர் ஆஃபீஸ்ங்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃபீஸோட தான் இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆரம்பஸ் யூனிட்டாக இருந்தால் கூட ஆரம்பஸ் யூனிட்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஆரம்பஸ் ஆஃபீஸாக யூனிட்டாக இருந்தால் கூட அங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அது டிபிஓன்னு நினச்சிக்குவோம் ஆனால் அது வந்து யூபிஓ ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம டிபிஓன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் டிபிஓ வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஆல் த ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாமே டிபிஓ தான் ஆல் த ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எல்லா ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸும் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஓ தான் ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எதெல்லாம் இருக்கோ அது வந்து ஹெச்ஆர்ஓவா இருந்தாலும் சரி எஸ்ஆர்ஓவா இருந்தாலும் சரி ஹெச்ஆர்ஓ ஆர் எஸ்ஆர்ஓ ஹெச்ஆர்ஓ எஸ்ஆர்ஓ மெயில் ஆஃபீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஐடென்டிஃபைட் ஆஃபீஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து ஆர்எம்எஸ் ஆஃபீஸ் எல்லாமே வந்து டிபிஓ நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இவங்க இவங்களோட வேலை என்ன இவங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் பேக் ஆஃபீஸ் இவங்க வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபிஓலேருந்து வர ரிப்போர்ட் இவங்களும் டே புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இவங்களும் டே புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பேக் டே புக்கு கூட போடுதுங்க இவங்களும் பேக் டே புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இவங்க இந்த டே புக்கு இந்த டே புக் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இது என்னெல்லாம் இருக்குன்னா இந்த ஹெச்ஆர்ஓ எஸ்ஆர்ஓக்கு கீழே எத்தனை மெயில் ஆஃபீஸ் இருக்கோ மெயில் ஆஃபீஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த மெயில் ஆஃபீஸ் அதுக்கப்புறம் அதோட இபிஓ இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து இவங்க ஒரு டே புக்கு மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து இப்போ இந்த எஸ்ஆர்ஓ இருக்கும் வச்சுக்கோங்க இந்த எஸ்ஆர்ஓக்கு கீழே ஒரு மெயில் ஆஃபீஸ் எத்தனை இருக்கோ அந்த மெயில் ஆஃபீஸ் எத்தனை பேக் வந்திருக்கு எத்தனை போயிருக்கு அப்படின்றதையும் போட்டுட்டு அது கூட இந்த யூனிட் பேக் ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல இவங்க இந்த எஸ்ஆர்ஓ கூட இவங்க இந்த எஸ்ஆ
So in the office of exchange level, in the head post office, head foreign post office, the post office number this, a foreign post office, and the one that would either random but in a DBO. So either random DBO is the exception, and then on the park like head foreign post office in the K, upon the UPO of the Nakuda, either a head foreign post office or Arno Sinatra, so another either one the DBO. So in the TMU, the other thing is TMU on the back air, the TMU is just to forward the Manapuranga. So I'm going to back balance saver, the TMU and Panapuranga, transit mail of his tongue, the bag of Anapuranga, close to bag of Anapuranga, a close bag and Puranga. So another young look in the bag balance. So either on the Badina, DBO is among them. So either we will remember Pathalama, DBO Patro. First DBO Patro, if a DBO Patro. So DBO number simple by Larma service in DBO. Head parking post size, upper post size, DBO. Even on a day book maintain one manga. Even a day book on the Aung Kilola and the mail of Isuko, UBO will go chat, or a day book maintain one manga. Okay, Ada Tadam Pakabo, the circle bass back of his CBO. Circle back of his CBO. Circle back office. The circle back office na enna abhin pati na circle headquarters lai rakhe. Circle headquarters lai rakhe PSD is known as CBO. Circle headquarters lai rakhe na PSD ka mila. Aavu mala thana maina chay poram abhin pati na CBO chotra. Circle back office abhin jere chotra. Yeh wada main vale enna abhin pati na procurement of bags. Procurement na enna purchase kontra. Procurement of bag. You will have a procurement under the abding at the distribution of bags. Distribution and I in the office, you will have a back and upon abding at the distribution of bags. Mother procurement, end out the Badina distribution. Upper repair of bags. Repair of bags. Bag on the repair under the Pesala bag damage are home. So upon the repair under the upper action of bags. Action and a yellow order. If you have a bag, you can collect the damage. You can collect the action of bag. Sale of bag is the action or sale of bag. So, in the circle back office, you can get the key. You can get the UBU, Mario, DBU, Mario, and the other one. You can get the administrative. So, you can get the procurement of bag, distribution of bag, repair and action of bag. This is the same thing. So, if you want to do a day book maintenance, you can do a day book maintenance. You can do a bag, you can do a bag, you can do a bag, you can do a bag. This is the one. So, this is the circle headquarters. PSD. That's why you can do a circle back office. So, if you want to do a 3rd one, you can do a 4th one. 4th one is central back office. Central back office. Central back office is not where you are. D section of directorate. Directorate D section to come with the postal directorate. D section. D section. D section. D section. D section of postal directorate. Directorate to come with the Central back office. You know, only only paper work. Matter that manwaga. But all are now the bag deal panwaga. Bag means in a physical level bag. Yeah, we deal panwaga. How do deal panwaga? If on circle bag bag office, then panwaga na bag la purchase panwaga. So, our manwaga bag deal panwaga. DBO bag close panwaga. Open panwaga. Our manwaga deal panwaga. UBO bag close panwaga. Our manwaga our manwaga deal panwaga. But in the central back office, when they only when they 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 not deal when the bag physical bag. They not deal. Physical bag, not deals. Physical bag, physical bag. Only one of the most common are in our building. Now, correspondence matter. Now, correspondence for procurement and distribution. This matter is our permission of correspondence. Correspondence. This is the P. Now, correspondence for procurement and distribution. Procurement for distribution. This matter is our building. Procurement and distribution. 
இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் டிசெக்ஷனோட டேரக்டரேட்டோட வேலை என்னென்னா இப்போ மற்ற சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸில் உள்ள பிஎஸ்சி இருக்காங்களா அவங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ பேக் வேணும் நாங்கள் வாங்கிக்கலாமா இவங்களுக்கு இந்த ஊருக்கு வாங்க அனுப்பணும் அனுப்பலாமா அப்படின்ற மாதிரி ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்ககிட்ட சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸில் கேட்பாங்க இவங்க அதுக்கு அந்த மாதிரி பெர்மிஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த கரஸ்பாண்டன்ஸ் மட்டும் தான் ஒரு ஃபைல் மட்டும் டீல் ஆகும் அது மட்டும் தான் வேலை இவங்க பேர் டி செக்ஷன் ஓகேவா டி செக்ஷனாக போஸ்டல் டேரக்டரேட்டு சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் அப்படி ஏன் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் ஏன்னா அவங்க தான் மத்திய இதில் இருக்காங்கல்ல அதனால சென்ட்ரல் ஒரு <laughs> சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க கரஸ்பாண்டன்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க இவங்க ஃபிசிக்கல் பேக்கை டீல் பண்ணுறதே கிடையாது ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து மொத்தம் பேக் ஆஃபீஸ் ஸோ நாலு பேக் ஆஃபீஸ் பார்த்துருக்கோம் யூபிஓ டிபிஓ அண்டு சிபிஓ சர்க்கிள் பேக் ஆஃபீஸ் தென் அனதர் சிபிஓ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ் இதில் முக்கியமாக இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் அனுப்புறது இவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க இப்போ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஓ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூபிஓ இருக்காங்கல்ல UBO டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க யாருக்கு அனுப்புவாங்க டிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க டிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க டெய்லி டெய்லி இவங்க யாருக்கு அனுப்புவாங்க ரிப்போர்ட்டை இபிஓ வந்து டிபிஓக்கு டெய்லி ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க இந்த டிபிஓ இருக்காங்கல்ல டிபிஓ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சிபிஓக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க டிபிஓ வந்து சிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க சிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க எப்போ அனுப்புவாங்க வீக்லி வீக்லி அனுப்புவாங்க வீக்லி அனுப்புவாங்க இந்த சிபிஓ இருக்காங்கல்ல சிபிஓ வந்து சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸுக்கு மந்த்லி அனுப்புவாங்க சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸுக்கு மந்த்லி அனுப்புவாங்க சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸுக்கு மந்த்லி அனுப்புவாங்க மந்த்லி அனுப்புவாங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யூபிஓ வந்து டிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க யூபிஓ டிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க டெய்லி அனுப்புகிறாங்க டிபிஓ சிபிஓக்கு அனுப்புவாங்க வீக்லி அனுப்புகிறாங்க சிபிஓ வந்து சென்ட்ரல் பேக் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவாங்க மந்த்லி அனுப்புவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நமக்கு வால்யூம் ஃபைவ்ல கொடுத்தது பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் நமக்கு பேக் ஆஃபீஸ் பேக் ஆஃபீஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்காங்க இன்னமும் நமக்கு வந்து பேக் ஆஃபீஸ் நிறைய இருக்குது மினிமம் பேக்ஸ் பண்ணணும் இது எப்படி இன்ஸ்பெக்ஷன் யார் யார் பண்ணுவாங்க எப்போ எந்த பேரில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம வால்யூம் செவனில் அடுத்து போகும்போது பார்ப்போம் ஸோ இது சொன்னால் தொடர்ந்து உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் எங்களுக்கு க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இப்போவே எல்லோரும் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா ஓரளவுக்கு இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நமக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கான கேலண்டர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சீக்கிரமாக ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்களோட இணைந்திருங்கள